Megköszöntök mindenkit, azok, akik nem ismernek, Szemerei Merinda vagyok, a Makrobiotikával a Ránggyógyításáért Alapítvány alapító tagja, és a mai rendezvényünk ennek keretében fog zajlani a helyszínt pedig a Magyar Kultúra Alapítványháza biztosította számunkra. Az elképzeléseimnek megfelelően alakul ez az este, ugyanis tavaly, december 22-én 220-an voltunk ebben a teremben. Akkor annyian kellett, hogy legyünk. Most pedig úgy gondoltam, hogy a berendezés is ezt mutatja, egy kicsit családiasabbá tesszük. Versőségesebbé, meghittebbé, beszélé fordulóbbá ezt a meditációt, és arra kértem a segítőimet, fizikai szinten és spirituális szinten egyaránt, hogy azokat az embereket hozzák ide, akiknek most a legnagyobb erejük van. Teljesen mindegy, hogy a betegség útján, a tanulás útján vannak, vagy már a gyógyulás útjára léptek, legyenek itt azok ma, akik a legjobban tudják segíteni azt a folyamatot, melyet tavaly indítottunk el. Sok ismerős arc van, tehát a tavalyi ö, esemény folytatásaként ők hozták azokat az információkat magukkal, amelyet tavaly elindítottunk, hisz akkor, ha emlékeztek rá, azt tűztük ki célul, hogy december 22-én a betegséget, és hát ugye a komolyabb betegségeket, mint a rász is, egy picit fölmentsük az elől a teher, az alól a teher alól, amelyet ö, akkor képeznek, amikor az ember egy ilyen diagnózissal szemben áll. És ezt azok, akik átmentek, vagy éppen most, vannak ezen az úton, tudják, hogy mit jelent. A legelső dolog a halálfélelem. A halálfélelem olyan erősen ö, jelentkezik akkor, amikor egy ilyen diagnózist meghallunk, hogy a szervezetnek a csodálatos öngyógyító képessége nem tud beindulni. És akkor december 22-én, 2009-ben, 220 emberrel ezen a helyszínen átprogramoztuk ezt a dolgot, kivettük a rák mellől a halálfélelmet, és behelyettesítettük a szervezet öngyógyító mechanizmusával. Erre a szágmajom elmélete ö, adott alapot, mely azt mondja, hogy ha valamit száz egyén tud, ismer, hal róla, magáévá teszi, akkor az egy közös információs térbe kerül, amit morfogenetikus mezőnek hívnak, és ez a közös információs tér utána mindenki számára elérhetővé válik. És akik utánunk következnek az úton, már esetleg nem kell olyan nagy nehézséggel megküzdeniük, vagy nem tart olyan hosszú ideig a halálfélelemmel való megküzdés, hanem rögtön esetleg, ö, szerencsésebb esetben a gyógyulás útjára léphetnek. Kezemben tartom ezt a gyerekrajzot, mert arra gondoltunk, hogy tavaly mindenkinek jelvényt is egy gyertyát adtunk ajándékba, a jelvényen az alapítványunk mottója, soha ne adsz fel, és ugye egy ö, gólya látható, mint a béka, éppen hogy ö, bent a szájában már a prédául esés pillanatában, de még ki tud menekülni, sokszor ilyen ez a betegséggel való harc is és szembesülés is. És ebben az évben arra gondoltunk, hogy a karácsony is legyen talán meghittebb, bensőségesebb, talán az ajándékról szóljon, hanem arról, hogy mi tudunk szeretettel egymásnak adni. És szeretettel készültek ezek a rajzok 5 és 12 éves korosztály közötti gyerekek készítették nekünk. Budapest minden részéből jelentkeztek fogadások, iskolások, és úgy készítették, hogy tudták azt, hogy ez gyógyult, 
vagy gyógyulni vágyó embereknek készül. Tehát, ami benne van erő, az a legcsodálatosabb rezgés, a kisgyerekek rezgését tartalmazza, és Lili meg Bori, akik tavaly is velünk voltak, bár méretükben most már kicsit nagyobbak lettek, ők képviselik ezt a gyerek nemzedéket, és mindkettők rendszeresen meditál velünk, úgyhogy most felajánlották ismét segítségüket, hogy a mai estén is velünk tartanak, és segítenek nekünk ebben a folyamatban. Elnézést kérek, de mivel élő egyenes adás van, és egy online kapcsolat, és a világ minden részéről néz meg bennünket, tavaly talán emlékeztek, hogy a GTV-n keresztül lehetett ezt nézni, és azt a visszajelzést kaptuk, hogy több mint 20 ezeren néznek bennünket online. Nem csak Magyarországon, hanem a világ minden részén, és nem csak magyarok, hanem külföldiek is. Éppen ezért nagyon-nagyon rövid részeket majd angolul is el fogok mondani, hogy a hozzánk kapcsolódók is tudjanak valamit érteni belőle, bár itt igazából eredvések, érvényesek. Az est során, mint látjátok, nem lesz nagyon nagy műsor, mint tavaly, hisz a csend a befelé fordulás a fél. Úgyhogy az alapítványunk elnöke, dr. Batanek György fog pár szóba hozzátok szólni, majd Stemler Mihály mentálhigiénés szakember, aki végigkísérte az elmúlt év eseményeit, hisz mi a tavalyi december 22-i meditációt folytattuk minden hónapban, és nagyon sokan közületek itt voltatok, itt voltak velünk. Minden hónap utolsó egyén ezen a helyszínen volt egy-egy meditáció, amivel igyekeztünk fenntartani azokat a rezgéseket, amelyeket annak idején elindítottunk. A mai meditációnknak pedig nem véletlenül adtuk az állandóság a káoszban címet. És ha visszagondoltok erre az évre, akkor talán mindenki érezheti ezt a hihetetlen káoszt, ezt a hihetetlen zsongást, ami körülöttünk van. És egyetlen egy dolog biztos. Mi magunk most stabilak vagyunk. Hogy tudunk stabilak lenni? Ha fejlesztjük az intuíciónkat, ha befelé fordulunk. Tavaly a meditációval elkezdtük, és én remélem, hogy nagyon sokan folytatták. Nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptunk. Hitet, erőt, szeretetet kaptak az emberek, akik itt voltak, és akikkel együtt voltunk. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azok, akik itt állnak majd a mikrofon előtt, beleértve magam is. Nem azért állunk itt, mert sokkal többet tudunk bárkinél. Azért állunk itt, mert valami miatt a sors bennünket erre választott ki, de együtt, csak is együtt tudunk haladni, és ahhoz, hogy az igazi nagy lépést megtegyük, az igazi nagy fejlődésen eljussunk majd valahová, amiről mindenki beszél, de még senki nem tudja, hogy mi az a valami ami következik, és talán bekövetkezik, vagy nem. Mindegy, egy a lényeg. Egymás kezét fova, haladnunk kell, és mindenkinek mellé kell tenni azt a pici kis teletet, amit ő tud. Nincsen mester és tanítvány. Nincsen helyebb álló és lejjebb álló. Egyek vagyunk, ugyanazt az utat járjuk, és mi azok, akik megtapasztaltuk a nehézségeket, akik a betegségünk kapcsán végigmentünk fizikai, spirituális és a többi beavatáson nagy-nagy-nagy-nagy szenvedés árán. Talán keményebb leckét kaptunk, talán jobban megtanultuk azt, amit kell, de nagyon fontos, hogy csak együtt tudjuk végigcsinálni. Csak együtt egymás kezét fogva. És ez a társadalom, amiben most élünk. Ezek az energiák, amelyek most körülöttünk vannak, egy picit a Matrix filmre emlékeztetnek. És én csak annyit kérek mindenkitől, és azt mondom, hogy 
járjatok nyitott szemmel. Ne engedjétek, hogy a hálózat elérjen benneteket, hogy a fogyasztás legyen a cél, hogy az elvakítás legyen a cél, hogy az elaltatás legyen a cél. Az idő eljött ahhoz, hogy ébredjünk, és nem akarok nagy szavakat használni. Az ébredés mindenkinek a saját ütemében kell, hogy megtörténjen, de zajlik. Zajlik, és azt látjuk magunk körül, hogy egyre nagyobb nehézségeket kapunk, és ez a jel. És még mi a jel? Egy mosoly. Egy kitász kar, amivel egymást felismerjük. Egy szívdobbanás, amivel tudom, hogy te ugyanazon az úton jársz, mint én. Ugyanazokkal a gondolatokkal, és ugyanazt akarod. És akkor, ha sokan vagyunk, és sok szív fog együtt dobbanni, akkor valószínű, hogy elérjük majd azt, amit kell. Ne akarjuk, ne várjuk, de tegyünk érte. Mert nem tudhatjuk, hogy mi van előttünk. Egyért vagyunk felelősek, hogy mi magunk mit teszünk ezért. Egyetlen egy emlékem jött elő nagyon intenzíven az elmúlt 12 hónap meditációiból, amikor ugyan nem ebbe a terembe, a mellettünk levő terembe, kb. 30-an ültünk, és a meditáció végeztével balra tekintettem, és az ablakon állt egy csodálatos szivárványt láttam. És pont arról beszéltünk, hogy ne adjuk föl, remény mindig itt van, és az univerzum, ha kérjük, segít bennünket. Olyan élmény volt, amelyet utána az elmúlt fél évben sokszor felidéztem, mert kellett a belőle jövő erő. A szivárvány színei, rezgései segítettek abban, hogy elhiggyem, hogy van még jövő, van még élet, van még szeretet, és van még fény, és ezért vagyok most itt, hogy ezt megosztam veletek. Welcome everybody. We greet you from Hungary, Budapest. We are in the castle area on our annual meeting, on our annual meditation. Today's meditation is a very important event because it is related to an important astronomical phenomena, which is called the winter solstice. And uh, also we have a full moon, a very, very intense energy. I welcome all of you who are joining today us to be present in our meditation. I won't be able to translate everything because the time will not permit me, but I will try time to time to join you and um, to let you know what we are talking about. The most important thing is that today's meditation is about stability. To achieve stability in this chaotic world, this chaotic world which is not easy to go on with, we have a lot of challenges all the time. We belong to a great matrix which affects our everyday life. But if we do believe in our senses, if we are intuitive enough, we will be able to overcome all the negative effects of this uh, period of time and whatever will come after 2012 we don't know what will come and what will happen the only one thing is what we need to do and we need to get a lot of energy a lot of power in order to make our energetic field higher and not only this but also to share with those who are like-minded all our energy or our love all our past events because this is how we can make us more powerful this is how we can join each other and it's not about one single person, it's about all of us. With a smile, with a great hug, or 
just only a beautiful thought. We can join together, be together, and have a beautiful future. And I do believe in it. I do believe because in one of our meditations last year, I got a beautiful sign. As we were doing the meditation in this place, after the meditation, I looked out of the window and there was a beautiful rainbow. And that sign, that color, that wonderful happening gave me a lot of power in my struggling with the disease. Those people who are now present here in Budapest, we are meditating to make our feelings more stable in this chaotic world. Because last year, in 2009, on the 22nd of December, we had the first meditation and it was the purpose of disconnecting the cancer with the fear of death. And we did it. Because we were more than 220 persons and more than 20,000 joined us online. And hopefully today we will be able to stabilize this energy. And we will let behind us the fear and the joy will come. This will join us because we do believe in it and we are open to one thing. Annyit még hagyd mondjak el, hogy a mai nap, december 21-e nagyon fontos nap. Két esemény miatt is. Az egyik az a téli napforduló. Ma a legsötétebb éjszakánk van, de már ott a fény. És a fény ez jelent számunkra valamit. A sötétségből kikerülni, és a fényt magunkba venni. Amikor a legsötétebb az éjszaka, akkor van legközelebb a fény, a nappal, a nap, a remény. A másik jelentős csillagászati esemény a teli hold. Tehát olyan napot választottunk erre a meditációra, ami nem csak a téli napfortunót jelenti, hanem a teli hold rezgései, és energia is támogatnak bennünket, ami köztudottan az ilyen meditációknál nagyon fontos. Én átadnám a szót akkor dr. Bakanek Györgynek, alapítványunk elnökének, hogy mondja elő is a mondani valóját a közönségnek, és ezt követően akkor majd a Stemler Mihály fog beszélni. Ő szükség van? tónácsoláson, hogy elmondották angolul, hogy miért a Köszönöm szépen a szót, és szokásomhoz szíven szeretnék rövidleni, tehát a rendelkezésen rá a másfél óra van rövidleni összefogalni. Most, hogy jöttem a városban, átéreztem azt a káoszt, amiről beszéltem. Elképesztő, hogy a, az a forgalom, az a üzletekben egymás letaposással szeretett ünnepélni, mivé fajult. <gül> és jól látni, hogy azért vannak, akik a nyugalom szigetén helyet fogalnak, és velünk egyik nagyot állnak, tehát kicsit önmagunkba szállva lezárjuk ezt az évet, és <gül> kezdünk egy újat. 2011-es év az és Uka Egyessel kezdődik. 2011 első hó. Tehát ez az egyes a számítikába tudjuk, hogy az újrakezdésnek az éve. És uh, nincs olyan nap alatt, hogy a Szent Háromság, a hitremény szeretet, uh, ugye ismét a elénk vetíti a reményt, de a remény hal meg utoljára, mint tudjuk. És ebben hinnünk kell, és hogy azt is uh, teljesen egyetértek, hogy a világot szeretet formányozza, ami az ember véleményem szerint emberi teszi. Sok tényező közül néhányat kiemelnék, ugye a művészetek, az emelkölkészet, a sport, a humor és a szeretet. Ez is legfontosabb. És ugye ezeket a dolgokat csak nagyon kevesen élik, hát élik meg. 
nem is tanítják ezeket sehol, érdekes módon az iskolákban nagyon sok minden fejünkbe akarnak verni, aminek a világon semmi hasznát nem lesz, de arról órák, hogy ö, szeretetet tanítsanak, felelősséget, alázatot, ö, humort, ugye az nagyon kevés ö, szó esik erről. Igazából, ami bennünket körülvesz azoknak a, a nagy dolgoknak csak egy bizonyos százalékát érezzük meg a rezgések formájában. E, ilyeneket, hogy intuíció, tudat fölött jelme, hát nagyon sokan mosolyodnak és a fejükkel csolválják, és én orvosoknak beszélek erről, mint kollega, <kül> sokszor csak elnéző mosoly a válasz. E, arra is, amikor m- azt mondom, hogy egy gyógyításban, a gyógyulásban ennek milyen életetben a szerepe van, az a benyomásom, hogy minket embereket igyekeznek manipulálni a világon, nagyon sokan. Ne legyünk önállóak, céltudatosak, de rendelkezzünk a kellő alázattal, felelősséggel és szeretettel. Nem csak az ehhez való ismereteket nem adják át nekünk, hanem aktívan próbálnak manipulálni különböző dolgokkal. A vásárlás, a média, a különböző becsapós és, és álműsorokkal, amivel az emberek ott ülnek, odaragasztva egy-egy média elé, ahelyett, hogy megtanulnának meditálni, szélt kitűzni, beszélgetni ö, és szeretni. Nyilván, akik itt vannak, azok igényesek önmagukra nyitottak és ö, egyetértenek velem abban, hogy az ember önmagáért felelős, önmaga egészségéért, önmaga jövőjéért, hiszen tapasztalatom is az daganatos betegek kezelésének ö, kiegészítő terápiával foglalkozom, annak ellenére nem nagyon sem onkológus, se pedig ö, ugye, ez irányú szakember, de mégis úgy leszem észre, hogy amikor az emberrel közlik a írt, hogy azt mondjam, hogy uram, önnek rossz indulatú daganata van, ugye akkor az ember először ugye, a tagadás stádiumában van, és erős stádiumon szoktunk keresztül menni, ez biztos tévedés, ez nem létezik, tehát ez velem ezen fordulhat elő. Aztán utána, amikor tudatosul benne, akkor a pánik stádiumába kerül, hogy ez borzasztó minden elveszett és kész ennyi. És ilyenkor az orvosok, akik rátesznek el a lapátot, tisztelt kollégáim, amikor megkérdezik, hogy esetleg mennyi van hátra, én nekem, hát nézd, a jól lesz elbúcsúzó, tartós tejet menetesség lenni. De e, semmifajta biztos, ez egy őrületes e, e, merénylet az emberek ellen, ez valószínűleg Amerikából jött, ahol arra gondolnak, hogy az ember rendezze a dolgait, és ő, az a tapasztalat, ami ez egyáltalán nem igaz. Az ember még ebben a stádiumban is ő, tud ért magáért tenni, hiszen a, a harmadik stádium a, a, a depresszió, a minden elvesztés tudat stádiumából azonnal át kell lendülni, és ebben az orvosok tudnának segíteni, nem ilyenek lennének. A kihozanodás stádiumában, amit az ember megpróbál ö, szakértőktől, sorstársaktól, mindenki mástól, akitől csak lehet ö, információkat kérni, hiszen az ember jó döntésé az az, hogy elinduljon az ötödik stádiumban, mi most szeretnék, hogy valamit a kezdembe leszek, cselekvőt, észesen leszek valaminek, az nagyon sok információ felésebből bizony ki kell szűrni a sarlatámokat, ki kell szűrni a szélhámosokat, ö, és ezt csak úgy tudjuk, hogy ha korrekt ö, információkat kapunk korrekt emberektől. Ö, azóta szándékunk a makrobiotikával, a rágyógyításáról, a titkán létrehozásával, hogy milyen korrekt információkat adjunk embereknek, amiben a pszichés felkészítésnek, a személyiség felő megerősítésének, a bármilyen furcsán hangzik egy hosszú távú cél kitűzésének, a vonatkozó táplálkozási ismereteknek, az értelmi kiegészítésnek, és mindennek, amely az életvezetésre szükséges, azokat az információkat meg tudjuk adni, amik hozzánk fordulnak, és noha még kevesen kerestek meg bennünket, aki megtalált, azt hiszem nem csalódott. Több olyan embernek adtuk vissza a hitét, ami kinek azt mondták, hogy hát ennyi volt. És néhány kollégám szájám még az is kis oszott, hogy ő még él, hát a szépet nem pedig már felparentáltuk. És élnek ezek az emberek, és jól vannak, és be tudtuk bizonyítani, hogy az ember saját egészsége megóvásának aktív részese kell, hogy legyen, mert különben a dolog nem működik. És ehhez a, a táplálkozás, a makrofiotikus értelem, a, a pszichés vezetés, a, a, egyáltalán az életvezetés, amit mi már régóta csinálunk, az angolok ráálltak hozzá a nevet Life Coaching, 
hogy azt jelenti, hogy a, a életvezetési tanácsadás mi már szét csináljuk. Ez elengedhetetlenül szükséges. Arra gondolok, hogy következő év több jóslat és több hát leírás szerint egy új korszak kezdetét jelenti. Tudjuk, hogy a az emberiség korszakai azok 40-50 évenként változtak, régebben most földgyorsultak. Régebben volt a gőzgé korszak, a textil korszak, az a olaj és származékai korszak, aztán az informatikai korszak. És most átértünk az egészség és a tudatosság korszakába. Tehát most ha egyre több olyan emberre találkozunk, és egyre több olyan irányzattal, ami abban foglalkozik, az ember ott tudja kezdődő venni a sorsának irányítását. Sajnos, mint ahogy ez az élet más területén és szokás, ebben rengeteg a kóklesség és rengeteg a félhámosság is. Az önök feladata is dolga az, hogy sok-sok információval, olvasással, érdeklődéssel magukévá tegyék azokat az ismereteket, amik korrektnek tűnnek. És nyugodtan kérdezzenek meg erről önök által hitelesen a feladatot szakembereket, mi is nagyon szívesen segítünk. Állunk rendelkezésre. Azt hiszem, hogy a boldogunk az folyamatban van, de bennünk már keresztül bármelyik elérhető. De nagyon szeretném, hogyha ez a megjelent és bensőséges társaság a következő 40 alkalommal is december 21-22-en tiszteletét tenni, és azt hiszem, hogy ez kizárólag önöktől függ. El sok sikert kívánok, és három hinyán rendelkezésre és hát ehhez kitartást és kellemes ünnepeket kívánok a dolgok éjjel. I will translate only briefly what uh, Dr. Bakanek, uh, our president of the foundation, uh, was speaking about. First he mentioned that as a doctor he is um, uh, very, very, uh, he thinks that it's very important to know all the ways or the alternative ways also of the healing. And um, he doesn't believe that telling to a patient who was just diagnosed with a cancer, telling the time what has remained for him or her is a good idea because it will just start a negative program in, um, in the curing of cancer. He also mentioned that uh, whenever someone has been diagnosed with cancer or with a very um, bad disease, deadly disease, uh, first of all is the question, why me? And then the rejection, no, it's not happening with me. But afterwards, maybe it will come the question, how can I cure myself? what is the best thing to heal myself. Um, according to ba- Dr. Bokanek, uh, our everyday life is full with chaos. And uh, it is so hard to go on with these energies, uh, mostly when someone is uh, ill or has some very critical uh, problem. What uh, he also mentioned that we are only the ones who can do for our life something. And the time when we just consumed is behind us. And in the future we need to take more attention on our inner intuition to meditate. And all these people who are now here and present online and joining us will be able to to enhance their energy and their life will be a prosperous one and hopefully we will be able to meet each other even after 40 years, year to year, doing the same meditation together, all joining in love and harmony. I would also like to thank you for Dr. Jeet and uh, for the whole team who allowed us to be present now online, uh, to be present in all the world, 
Thank you, Dr. Jeep, again for this generous offer. Szeretném megköszönni a Jeep TV-nek és Dr. Jeepnek Németországból, aki lehetővé tette, hogy a mai meditációnk online élőben az egész világon megtekinthető legyen. Ezt egyébként a www.vivanatura, de csak vntv.hu weboldalán tudják megtenni, amelyet külön köszönök Jakab Istvánnak, hisz uh, az ő segítségével van most kameránk, és van ez a közvetítés. István is rengeteget segített nekem az utamon, és talán sokan közületek ismerik őt, hisz az elmúlt időszakban rengeteget tett azokért a dolgokért, amiért most itt vagyunk, ne csak az egészségünk, őrizzük meg, hanem a spiritualitás szintjén fejlődjünk és egyre följebb emelkedjünk. A mentál higiéni szakemberünk, Stemler Mihály volt ez az ember, aki mind a 12 hónapot végigkövette veletek. Én az utolsó háromról hiányoztam, de ő hihetetlen erővel és kitartással vezette a meditációkat, és adta nekünk hónapról hónapra az erőt, a kitartást, ahhoz, hogy végig tudjunk menni az úton, és a következő hónap utolsó egyéig ö, legyen megfelelő szellemi táplálékunk. Átadnám akkor most a szót Misinek. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Uh, én egy Pici kronológiát szeretnék e, bemutatni, hogy mit is csináltunk ez alatt az egy év alatt. E, és érdekes, egyáltalán nem terveztük előre, hogy mit akartunk, és most, hogy így alapon végignéztem, egy egészen megdöbbentő módon mégis totálisan egymásra épülő rendszerről van szó. Az első alkalommal januárban foglalkoztunk az önelfogadással, és azt gondolom, hogy minden ö, betegségnek és minden problémánknak ez az igazi alapja, hogy képtelenek vagyunk önmagunkat elfogadni olyannak, amilyen, és képtelenek vagyunk önmagunkat szeretni. A második alkalommal ö, az Ébred Tudatára című könyvből vettünk idézeteket, és Eljutottunk oda, hogy igazából attól leszünk betegek, hogy alszunk. Tehát, hogy a tudatalattink döntéseit visszük folyamatosan tovább az életünkben, és nem önmagunk döntünk az életünkről, hanem hagyjuk, hogy a tudatalattink élje a mi életünket, és ettől mi teljesen jól tudjuk érezni magunkat, hogy nem mi vagyunk a kormányosok, a parancsnokok, hanem valaki, aki az eddigi, érzelmeinkből, érzéseinkből, kialakított világunkból él. Márciusban a döntésről volt szó, arról, hogy döntést kéne hozzunk azért, hogy meggyógyuljunk, azért, hogy jobban éljünk, azért, hogy belülről más emberré váljunk. És amikor meghoztuk a döntést, akkor mindig akadályok jönnek elénk, és akkor áprilisban a megbocsájtásról beszéltünk, és arról meditáltunk, hogy ameddig önmagunknak nem bocsájtunk meg, addig képtelenek vagyunk tovább lépni és másoknak megbocsájtani, mert igazából minden, ami történik, az önmagunkról szól és önmagunk ellen szól. És akkor teljesen véletlenül a következő alkalommal önmagunk és mások szeretetének az elfogadása következett. Tehát az a fajta szeretet elfogadása, amit mi adunk másoknak, de soha nem adunk magunknak. És a legfontosabb dolog pedig az, amikor önmagunk képesek vagyunk adni szeretetet a saját magunknak, azért, hogy utána képesek legyünk túlélni bármit, ami történik az életünkben. És akkor ezután következett az érzelmek szerepe és a stressz. Ugye, amikor elkezdünk szeretni, és döntünk, hogy szeretünk, vagy nem szeretünk. Amikor nem szeretünk, akkor egy megdöbbentő tény vesz körül minket, elkezdünk stresszben élni. Amikor képtelenek vagyunk szeretni, akkor kapjuk az akadályokat, hogy 
csináljunk ezzel a, az akadályjal valamit, és ugye ezt a legnagyobb érzelmi felítettséggel tudjuk tenni. Egy nemrégi tréningemen megnéztük az emberekkel, hogy mennyi ideig tudunk haragudni, és mennyi ideig tudunk szeretni. És az volt az érdekes, hogy ugye az agyban 15-16 másodpercenként egy benyomás, egy információ köteg, hogy úgy mondjam, elmentődik, és ez minden 15-16 másodpercben ez megtörténik velünk. És képzeljétek el, hogy kiszámoltuk, hogy egy szeretett információ az kb. 700 alkalommal tud minket a hatalmába keríteni és megtartani. Ezzel szemben több mint 7700 volt az, a, mi egy negatív érzelemhez hozzá tudunk tenni. Mindenki magában nézze meg, hogy ő hogyan áll ezzel a dolgokkal, de úgy gondolom, hogy a legnagyobb nehézségünk az, hogy ezen túllépjünk, hogy az érzelmeinket a saját életünk szolgálatába állítsuk, ne pedig a saját akadályainkat tegyük le magunk elé, hogy legyen egyre több dolog, amiben el tudjunk esni. És utána szeptemberben, a nyári szünet után az egyik talán legfontosabb dolog volt, az örömforrások és az öngyógyítás szerepe a mindennapi életben, hogy ha megkérdezek egy embert, hogy mit jelent az, hogy örömforrás, akkor az emberek több mint 90%-a nem tudja, aki hozzám kerül, hogy mit is jelent az, hogy valami örömforrás kéne az életében legyen. Azt mondja, hogy hát köszönöm szépen, én meg vagyok, jól vagyok, de mi az, hogy nekem plusz dolgokat kéne beiktatni azért, és tenni kéne magamért valamit, hogy jobban érezzem magam. És hát tulajdonképpen ezt vizsgáltuk meg, hogy a saját magunk szerepe mi az önmagunk gyógyításában és a, a tovább lépésben, a túlélésben. Októberben az Éld az életed című részről beszélgettünk. Itt közben nagyon sokszor próbáltunk, vagy legalábbis én próbáltam kivetítőn megmutatni, amit elkészítettem. Ez többször nem sikerült, de aztán mindig valami valahogy össze-összejött, és ezen mindig nagyon jót nevettünk, hogy valami mindig hiányzott. Az Éld az életed azért volt nagyon érdekes, mert az örömforrások megélése után az ember saját magáról másképp dönt. Másképp dönt arról, hogy én vagyok-e a legfontosabb a saját életemben, vagy vannak az életemben nálam sokkal fontosabbak. És képes vagyok-e akkor szeretni, hogyha önmagamat teszem az első helyre, vagy pedig inkább mindenki mást előre kell tolni. És akkor novemberben jött a túlélés lehetőségei, ami szintén nagyon jól kapcsolódik, mert ha nem teszem magamat előtérbe, akkor esélytelen vagyok a túlélésre, viszont ha előtérbe helyezem magamat, akkor mindenki más azt kérdezi, hogy miért nem velem foglalkozol, miért magaddal. Tehát érdemes ezen a dilemmán elgondolkodni, és hát most decemberben állandóság a káoszban. Amikor úgy évre gondolok, akkor nekem mindig a következő év egy káosz. De a káosz az egy tiszteletre méltó dolog. Az egy nagyon csodálatos dolog, mert a káoszból lehet újat csinálni. A káoszból lehet valami csodát tenni. A rendezett rossz életből rendezett rossz élet lesz. A rendezetlen káoszból csodák születnek, és csodák történnek, mert az emberek meggyógyulhatnak. Mert megláthatják a káoszban azt, ami nekik jó. Megláthatják, és azokat vonzhatják be. A káoszban látsz mindent. Ott ott van minden, és a te döntéseden múlik, hogy látod-e azt, ami segít neked, vagy nem akarod látni. Ez a te döntésed. Ehhez a csodálatos címhez én csak egy öreg tanítómesterem, Fehér Farkasnak egy rövid kis meséjét szeretném elmondani nektek. Két farkas. Egy este az öreg Csiroki Indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik. Azt mondta, fiam, csata két farkas között zajlik, 
akik mindannyiunkban ott lakoznak. Az egyikük a rossz, a düh, az irítség, a féltékenység, a sajnálat, a szánalom, a kapzsiság, az erőszak, az önsajnálat, a bűntudat, a harag, a kisebb rendőség, a hazugság, a hamis büszkeség, a felsőbb rendőség és az ego. A másik farkas a jó, az öröm, a béke, a szeretet, a remény, a nyugalom, az alázat, a jó kert, a mosoly, az érintés, a jó indulat, a nagy lelkiség, az igazság, az együttérzés és a hit. Az unoka elgondolkodott, és egy pillanatra ránézett a nagyapjára. Az azt kérdezte. Nagypapa, és melyik farkas győz? Az öreg indián mosolygott, és csak ennyit mondott. Az, amelyiket eszeted. Köszönöm szépen. The Foundation of Psychology, uh, Mihai Stemler, has conducted our meditations during the year. And uh, these meditations had different topics. These topics, uh, among these topics are making decisions, forgiving to each other, uh, letting in ourselves the love and accepting it, learning to accept it. Uh, how do our uh, feelings, our emotions, uh, manipulate the stress in our life? Or how can you live your life by your own? And also, we were talking in these meditations about possibilities, how to overcome that. Uh, all these meditations were to inform the people are present on this meditation that there are many ways, so many ways to can overcome an illness, to can overcome a very difficult life situation in which all of us can get. And as a closing, he brought us a wonderful story, a Native American story the old Cherokee Indian uh, told a story to the grandson and uh, he said that there was a war between two wars. Uh, one of the wars had bad qualities, you know, all the bad qualities possible, and the other one had good qualities. and. The question was from the grandson, and which one will win? And the grandfather said, my grandson, the one will win which is said by you. And this is true. Én is hoztam egy történetet mielőtt tovább mennénk. Nekem ez a történet mondott sokat, és talán nektek is fogadni valamit. Egy hajnali órában hallottam a tévébe. Budista szerzetes, öreg szerzetes meditál a folyó egyik partján, fiatal tanítványa pedig a folyó túlsó partján lélekszakadva kiabál felé. Mester, mester, mester! A mester fölnéz, mi a baj, fiam? Szeretnék minden áron túljutni a túlsó partra. Mit tudok tenni? Hisz már próbálkoztam. Félig belementem, de erős a folyó, sodrásra, elsodor. Próbálkoztam úszással, nem sikerült. Hogy tudnék átjutni a túlsó partra? Mester egy kis ideig hallgat, majd csöndbe azt teleli. Fiam, te már a túlsó parton vagy. Igazából nekem ez a történet azért jelentett sokat, mert... Megpróbálunk küzdeni, megpróbálunk valahova eljutni. Nem veszük észre, hogy már ott vagyunk. És az, hogy ott vagyunk, mit jelent? Tehát mindig valamit, távoli dolgot akarunk elérni. Valami távoli célt, ami jó, ha van. De vegyük észre, hogy hol vagyunk. Most, itt, a jelenben. 
A megtett út a fontos, és nem a cél, de azt mindenképpen tudnunk kell, hogy itt a jelenbe vagyunk. És a mai meditációnknak az egyik számomra a legkedvesebb része következik, ugyanis lelki testvéremet, fizikai szinten nem a testvérem, de lelkileg igen, Rendvényi Katalin szeretném bemutatni, aki megkért, hogy nem mondjam el nektek, hogy de mindig el szoktam mondani, hogy milyen nagy művésznő, úgyhogy nem mondom el, hogy milyen nagy művésznő, és azt se szeretné, ha megemlíteném, hogy számos világversenyt nyert, és a hangja az egyik legcsodálatosabb a világon, nekem mindenképpen. Kati elnézést elnékül nem tudom folytatni a meditációt, ez kikívánkozott belőlem. Kati Bala barátságunk, akkor vált igazán szorossá, amikor engem diagnosztizáltak, és a legjobbat adta nekem, amit tudott, és ez a csodálatos hangja volt. A hangja annyira megfogott, hogy azt éreztem ezzel, valami többet kell tenni. Nem lehet, hogy csak az operába énekeljen, nem a skálába kell fellépni, és nem Ausztráliába, hanem itt nekünk, magyaroknak. És olyan rezgéseket megnyitni, amelyek segítségével a gyógyulás sokkal könnyebben megy. Természetesen nem volt könnyű mindez Katinak, mert mankói ott voltak mindig, ott volt a kotta, ott volt a zenekar, ott volt a kísérlet. Majd egyszer jöttünk mi, és azt mondtuk, hogy Kati, megvan neked az az adottságod, hogy kísérlet és zongora és minden nélkül improvizálj mert a hangodba van az erő. Teljesen mindegy, hogy mit énekelsz. Abba van az erő, ahogy teszed. Ahogy azt a csatornát leképzett föntről. És csak annyit szeretnék megmutatni nektek.